नमस्कार सब जाना आज हम बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को सिक्स सेमिस्टर को इरिगेशन इंजीनियरिंग भाई सब्जेक्ट अंतर्गत आज हम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को सिलेबस अनुसार को तथा विभिन्न यूनिवर्सिटी में सोने एवं महत्वपूर्ण कोईसन जो जेनरल नलेज को लगी तो इक्जिस्टिंग रकमिंग इरिगेशन प्रोजेक्टर जो सिंचाई का ठूलठूला आयोजन मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के कमांड एरिया कति कति भय में कुरा करने हमी विभिन्न जो इरिगेशन सीस्टम टाइप्स अफ इरिगेशन सीस्टम मध्य का तीनवटा टाइप्स फार्मर मैनेज इरिगेशन सिस्टम एजेंसी मैनेज इरिगेशन सिस्टम और जोइंट मैनेज इरिगेशन सिस्टम को इसके बारे में हमी कुरा करने जो हमी एक्जाम में सोने एकदम महत्वपूर्ण कोईसन को रूप में हेरि रिडियो सुरू कर अगर यदि हम चैनल प्रशांत वाइटी में नया आने कृपया चैनल सब्सक्राइब कर नजिक के बेलाइकन दबाव नबिर्स रामीस सोशियल मीडिया में जोड़ने चाहूँ डिस्क्रिप्सन बक्स में रहकर लिंक बा हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सो सकूने भन्द आज को भिडियो सुरू कर यो हमी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी दुई हजार उन्नीस में सोधे क्वेश्चन भी हो रहा हमी भाग लिस्ट आउट द इक्जिस्टिंग एंड अपकमिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट अलंग विद द कमांड एरियाज एंड द डिस्ट्रिक्ट दैट प्रोजे प्रोजेक्ट सर्च हमी इक्जिस्टिंग अपकमिंग जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में विथ कमांड एरिया और डिस्ट्रिक्ट कुन कुन सर्व कर भाई हिसाब में लेख भाई हमें एक्जाम में सोधे क्वेश्चन रहे इसको बारे में कुरा करने हो हमी अपकमिंग रिस्टिंग प्रोजेक्टर के जो ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय चाह प्राप्त दुई हजार उन्नाइस में एटा विवरण प्राप्त भैया थी तेस में हमी खुलाइ कुन से अपकमिंग कुछ से इक्जिस्टिंग होने हमीर जो मेन विभाग बार खुलाइ ते भर हमी ठैक्क भन्न सकते तर तेमदे रानी जमरा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कैलाली में रहे हमी अपकमिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट राष्ट्र गौरव को आयोजना को रूप में काम भैर हमें बुझ्न सकते अब कुरा कर जिला में के के इरिगेशन प्रोजेक्टर भाई विषय में एवं इरिगेशन प्रोजेक्ट रहे सुनसरी मोरंग इरिगेशन प्रोजेक्ट हमें यह नाम बाट भक्सौ कि इसलिए सुनसरी रोरंग जिला सर्व करने इसको कमांड एरिया सुनसरी में हेने हो चालीस हजार हेक्टर रहे मोरंग में अड़चालीस हजार हेक्टर में इसलिए आपको कमांड एरिया अथवा ती ती एरिया में इसलिए सिंचाई करना योग्य पानी इसलिए बोक रि एरिया सिंचाई कर सकता भाई कुछ रहे अर्क रहे बबई इरिगेशन प्रोजेक्ट है बबई इरिगेशन प्रोजेक्ट में चाह जो बर्दिया में रहे तेसले पैंतीस हजार चार सौ एक्काईस हेक्टर थर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन हेक्टर चाहिए को कमांड एरिया रहे भाई अर्क बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट ने रौतहट रही का विभिन्न खेती योग्य जमीन में सिंचाई का लगी रौत अट में उन्तीस हजार पैंतीस ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थर्टी फाइव हेक्टर र सरलाई में हेने अट्ठाइस हजार चार सौ तीन ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री हेक्टर कमांड एरिया इसलिए कवर कर अथवा कमांड एरिया रहे इसी अर्क इरिगेशन प्रोजेक्ट रहे भैरावा लिम लुम्बिनी भैरावा लुम्बिनी ग्राउंड वाटर पंप जो रूपंदेही में रहे इसलिए बीस हजार हेक्टर कमांड एरिया लिखे इसको कमांड एरिया बीस हजार हेक्टर रहे जो रूपंदेही जिला में रहे भैरावा लुम्बिनी जीडब्ल्यूपी ने जो एटा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट अंतर्गत नहीं पर्स इसलिए बीस हजार हेक्टर को एकदम ठूल एरिया कवर कर जिससे खेती योग्य जमीन को बीस हजार हेक्टर एरिया सिंचाई कर सकने इसको कैपेसिटी रखे अर्क नारायणी इरिगेशन प्रोजेक्ट रहे इसलिए दुईवटा जिला कवर कर पर्सा जिला में हेने हो बीस हजार सात सौ एकसठी यानि कि ट्वेंटी थाउजेंड सेवेन हंड्रेड सिक्सटी वन हेक्टर रहे बाहर में नारायणी इरिगेशन प्रोजेक्ट ने सोलह हजार छ सौ पचास हेक्टर जमीन चाह इगेशन इसेगरी कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट रहे जो कमला नदी बा डाइवर्ट कर धनुषार रिरा का विभिन्न ठावर में इरिगेशन करना का लगी लगी यो इरिगेशन प्रोजेक्ट ने धनुषा जिला में बाहर हजार पांच सौ हेक्टर इसेगरी सीरा जिला में बाहर हजार पांच सौ हेक्टर नई खेती योग्य जमीन लिंचाई करना का लगी आवश्यक पड़ने पानी वितरण करने क्षमता राख्द इसको कमांड एरिया ये रहे इसेगरी अर्क हेने हो महाकाली इरिगेशन प्रोजेक्ट फेज वन अथवा पेलो चरण में अथवा पेलो खंड को रूप में रहे 
ऐन महाकाली नदी बाटे लगी है को तर दुई वटा ठाउं बाटे लगी है को फरक फरक ठाउं बाटे लगी है को नाले इसलाय फेज वन र फेज टू ग्रुप में लिए को सा इसलिए सॉर्ब करने एरिया बने को ये उड़े जिला हो कंसन पुरुष जिला ने हो दुबई ले करने तर इसको महाकाली फेज फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ले मारवाई को राजपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट ले सत्र हजार एक सौ चालीस हेक्टर कमांड एरिया के रूप में रहे रा खेतियों के जमीन लाई सिंचाई गरना गरने आपने छह मत रख सब ने जहाँ पर मारवाई को कौन का इरिगेशन प्रोजेक्ट ले दस हजार दूसरे सौ रा हेक्टर जमीन चाहे सिंचाई गरना सकता था बस को कमांड एरिया इसे गरीब पंद्रह नंबर को और को ये वड़ा मौतों पुना चंद्र कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट ये एकदम ही पुराना इरिगेशन प्रोजेक्ट हो रहा है इसलिए आइले बनी संचालन में आए रहे को सा सप्ताह जी में रहे को सा बने इसलिए तेरह हजार पांच सौ तेरह नब्बे एक्टर अथवा थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी राष्ट्रीय गौरव का आयोजना के रूप में रहे को रानी जमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट जो ना मिले एकदम ही देरी सुने को इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम हो जो कोयलाली कोयलाली जिला में रहे को सा इसलिए एक आर हजार तीन सौ एक्टर एरिया लाइज़ हैं कमांड एरिया के रूप में लिए को सा कमांड एरिया एक आर हजार तीन सौ एक्टर रहे को सा इसे लिए आमिले विभिन्न इरिगेशन प्रोजेक्ट आ रहे हैं यूं सब ये बंदा सुर में आएगी यूं सुनसरी मोरंग इरिगेशन प्रोजेक्ट बाबा इरिगेशन प्रोजेक्ट बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना बाइरावा लुमिनी जीडब्ल्यूपी इसे लिए ऐसी चाहिए वाले को सब अने कमला इरिगेशन प्रोजेक्ट जो न कमला नदी बाटा लगी है को क्या नल ले चाहिए दानुसार शीरा आमा करेरा बारह हजार पांच सौ प्लस बारह हजार पांच सौ एक्टर से इसलिए कमांड एरिया रिलीज़ को सब अने कौनसा पूर्व में ही रहेगा माह काली फेस फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट और माह काली फेस सेकंड इरिगेशन प्रोजेक्ट ले पांच हजार पांच सौ बीस एक्टर और आठ हजार पांच सौ एक्टर से ज़मीन इसको क चंद्र कैनल इरिगेशन प्रोजेक्ट और रानी जमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहा ये इरिगेशन प्रोजेक्ट कर ले या आमिले और गाड़ी डिस्कस कर रहा गाड़ी जस्ट ये विभिन्न कमांड एरिया से वो गाड़ी को आमिले देखेगा सों रहा अब आमिले से यो एक्जिस्टिंग रॉकमिंग कमांड एरिया को कुरा करियों रहा आमिले और गाड� कस्टो कस्टो इरिगेशन प्रोजेक्ट रह रहेगा सन रहती नहीं अर्ली कती कती एरिया सार वर्षन बन रहा एकदम ही ब्रीफली हमें ले कुरा वारेगा थियों बने आज ये हमें ले एकदम ही एक्सप्लेन कर रहा कुरा वारेगा सों रहा हमें ले आगाडी को वीडियो में कुरा कर रहा जैसे एक्जिस्टिंग हमें एक्जिस्टिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट बाबे इरिगेशन प्रोजेक्ट बार्दिया में रहे को बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट स्वार्लाई में रहे को सुनसरी मोरंग इरिगेशन प्रोजेक्ट सुनसरी मोरंग में रहे को और कोसी वेस्टर्न कैनल एंड पॉम कैनल रहा माह काली इरिगेशन प्रोजेक्ट कंसर्न में रहे कल आज हम ले मेन कुरुप में रहे रहा ये पांच वाला इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम रहा रानी जमारा कुलरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट कोई लाली में रहे को इरिगेशन प्रोजेक्ट जून चार हजार एक्टर को बने रहा हम ले बने क्या थी मतलब राष्ट्र को यूरोप का ऐसा नगर � अपकमिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहा गाड़ी ऐरिका थियो रत्ते ये अनुसार आज को वीडियो में चाहिए मिले इसलिए कम्बाइन रूप में ऐरिका सों सोरा और इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइक चाहिए मिले बुझने कोशिश करेगा सों वने अब आम रो दूसरों टॉपिक के रूप में रहा है को आज को वीडियो को कुरा रहा है को सा एफ M I S A M I S R J M I S कोई लेके आएंगे लाइस शॉर्ट नोट्स के रूप में हमें लेके एग्जाम में सुधी रहेगा हमें ले पांच सौ माने इसके बारे में थोड़े बुझाओ इधर अगर डी माइले जिन पहले वीडियो बनाओ दा चैप्टर वन को फर्स्ट वीडियो को लास्ट तीर जैसे माइले क्या बने कुछ ये मन्ना हिरी इन्हीं रूप के � हमें यह कुछ तो बुझ् तो बुझे है फार्मर मैनेज इरिगेशन सीस्टम को यो तो इरिगेशन सीस्टम जिससे फार्मर आप नदी बा अथवा सोर्स आपको खेतसम लियान का लगी बाटो बना अथवा कुलो बना कैनल बना फार्मर मैनेज इरिगेशन सीस्टम भाई कुछ गाँव का मानेर खेती किसानी करना का बनाई 
चैनल कुलो लाइज है हमें ले एफएमआईएस फार्मर मैनेज इरिगेशन सिस्टम मंजर वाले एजेंसी मैनेज इरिगेशन सिस्टम गवर्नमेंट अथवा ठुल्ठुल निकाय रुबाटा इस साइड इरिगेशन प्रोजेक्ट है रुबाना इंसा बने जाए तेलाई एजेंसी मैनेज इरिगेशन सिस्टम मनी सा रा ज्वाइन मैनेज इरिगेशन सिस्टम मने को जिन ज्वाइन मैनेज इरिगेशन सिस्टम भनिन्छ त्यही कुरा हामीले बुझेका छौ तर ती बुझेका कुराहरुले हामीले एग्जाममा कसरी लेख्ने त भन्ने विषयमा अब हेरौ है त अब यहाँ रहेको छ फार्मर म्यानेज्ड इरिगेशन सिस्टम एफएमआईएस फार्मर म्यानेज्ड इरिगेशन सिस्टम आर सरफेस वाटर इरिगेशन सिस्टम डेभलप्ड एन्ड म्यानेज्ड बाइ बोथ बाइ द बेनिफिशियरी फार्मिंग कम्युनिटी हैन म्यानेज र डेभलप चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा जसले त्यसको सुविधा लिने हो उनीहरु नै फार्मिंग त्यही फार्मिंग कम्युनिटीले नै यो फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टम को चाहिँ डेभलप गर्छ र म्यानेज पनि उनीहरुले नै गर्छन् भन्ने कुरा छ भने फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टम आर फाउन्ड मेजरली इन हिल जोन्स एन्ड सम स्केल्स हैन एन्ड आर स्मल स्केल्स सिस्टम बिल्ड एन्ड म्यानेज्ड बाइ लोकल फार्मर कम्युनिटीज हिल एरियामा चाहिँ हामीले प्रशस्त रूपमा पाउँछौ यो भने यसलाई चाहिँ फार्मर कम्युनिटीजहरुले आफैले म्यानेज र डेभलप अथवा बिल्ड गरेका हुन्छन् दिस सिस्टम्स कभर भेरियस टेरेन्स इन सर्व अबाउट 70% अफ कन्ट्रीज इरिगेटेड ल्यान्ड नेपालको केसमा कुरा गर्ने हो भने यसले चाहिँ धेरै वटा टेरेनहरुलाई जस्तो नेपाल त हिमाल पहाड तरै गरेर विभिन्न भागमा विभाजित छ मेन हामीले इरिगेशन गर्ने अथवा हेर्ने भनेको चाहिँ पहाडी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा हो धेरै इरिगेशनको कुरा हामीले गर्ने भनेको र मेन अझ मेन कुरा गर्ने हो नि त तराई क्षेत्रमा तराई क्षेत्रमा कुरा गर्दा पनि नेपालको ओभरल रूपमा हेर्ने हो भने 70% जुन सिचाई चाहिँ यो फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टम बाट हुने हामीले डाटा पाएका छौ यसैगरी फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टम आर एडप्टेड टु लोकल कन्डिसन्स फर इम्पावरिंग कम्युनिटीज टु म्यानेज रिसोर्सेस सस्टेन सस्टेनेबली हैन यसमा चाहिँ के छ भन्दा खेरि लोकल मान्छेहरुलाई नै त्यो अधिकार हुन्छ हैन आफ्नो त्यो कुनै पनि खोलाबाट पानी ल्याउने हैन अनि चलाउने अधिकार चाहिँ ती फार्मरहरुलाई नै हुन्छ बने कुछ ऐसा बने डिसर्व इज ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक बॉडीज फास्टरिंग कम्युनिटी एकाउंटेबिलिटी इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पार्टिकुलरली वाटर व्हिच आर वाइटल रोल फॉर नेपाली नेपलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना नेपाल को दिगो विकास का लागी चाहिए जोन नेपाल त कृषि प्रधान देश हो त्यसका लागि भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ यो फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टमले खेलेको छ भन्ने कुरा छ भने अब एजेन्सी म्यानेज इरिगेशन सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने द एजेन्सी म्यानेज इरिगेशन सिस्टम एएमआईएस इज सेन्ट्रलाइज्ड इरिगेशन म्यानेज्ड बाइ गभर्नमेन्ट अर लार्ज अर्गनाइजेसन हैन ठूला ठूला अर्गनाइजेसन र गभर्नमेन्टहरुले चाहिँ यसलाई हेर्ने गर्छन् र इन्स्योर्स फेयर डिस्ट्रिब्युसन इनहान्सेस वाटर एफिसियन्सी एन्ड सपोर्ट्स लार्ज स्केल एग्रिकल्चर यसले चाहिँ जुन फार्मर म्यानेज इरिगेशन सिस्टम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब अलिकति पावर भएका मान्छे भनौ अथवा अलि बोल्ने गाउँका अलि मयु बनाउँदा ठूला मान्छेहरुले चाहिँ धेरै पानी युज गर्ने र जुन तल्ला वर्गका फार्मरहरुले चाहिँ धेरै पानी युज गर्न नपाउने खालको चाहिँ एउटा विभेद को बाटो होना सकता तर इसमें से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा उनसे कुन ठाउ में कती को आवश्यकता सब तेज अनुसार को जैसे इरिगेशन का लगी डिजाइन करेगा उनसे कैनल डिजाइन करेगा उनसे तो इसमें वाटर इफिशिएंसी पर नहीं आई उनसे कि ना बने कॉस्ट उनसे बने फार्मर मैनेज इरिगेशन सिस्टम घर नजिक बाट अथवा त्यसको जग्गा नजिक बाट लग्न खोज्दाखेरि पानी चाहिँ अनावश्यक रूपमा त्यो पानीले आफ्नो बाटो चाहिँ घुमेर जानु पर्ने हुन सक्छ र यदि हाम्रो यो एजेन्सी म्यानेज्ड भयो भने चाहिँ त्यस्तो समस्या हुँदैन उनीहरुले चाहिँ कताबाट पानी लादा एफिसिएन्ट हुन्छ भनेर एकदमै मजाले डिजाइन गरेर हैन त्यो एग्रीकल्चरल ल्यान्डका लागि सबै ल्यान्डको लागि हुने गरी डिजाइन गर्छन् र त्यसमा त्यस कारणले गर्दा वाटर एफिसिएन्सी पनि बढ्न जान्छ र कन्ट्रोल बाइ अथोरिटीज वाटर एलोकेसन बेस्ड अन सेड्युल्स एन्ड प्रायोरिटीज हैन कसलाई दिनुपर्ने हो प्रायोरिटी कसलाई दिनुपर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ वाटर डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ भन्ने कुरा छ भने सिन्स 1980स नेपाल फलोड द वर्ल्ड वाइड ट्रेन्ड फर इरिगेशन म्यानेजमेन्ट हैन नेपालले चाहिँ 1980 का दशकपछि इरिगेशन मा चाहिँ 
विश्वभरि कसरी इरिगेसनलाई लिइरहेको छ भन्ने कुराबाट सिकेर चाहिँ नेपालले त्यही अनुसारको ट्रेन्ड फलो गरेको छ सिन्स देन एएमआईएस आर अल्सो टर्मड एज जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम त्यसपछि एजेन्सी म्यानेज इरिगेसन सिस्टमलाई पनि जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टमकै रूपमा चाहिँ लिन थाल्यो अथवा हामीले के बेरपछि हेर्ने छौँ यो जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम र एजेन्सी म्यानेज इरिगेसन सिस्टम दुबैलाई चाहिँ आजकल एउटै नाम लार्ज लार्ज इरिगेसन सिस्टम भनेर चाहिँ हामीले भनेको पाइन्छ र अब जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम भन्ने कुरा गर्ने हो भने अ जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम इन्भल्भ्स द कोलाबोरेसन बिटवीन गभर्मेन्ट एजेन्सिज एन्ड लोकल कम्युनिटिज अर फार्मर्स होइन यसमा हामीले अगाडि नै भने जस्तै गभर्मेन्ट एजेन्सिज अथवा ठुल्ठुला लार्ज अर्गनाइजेसन र लोकल कम्युनिटिजहरू मिलेर चाहिँ एउटा इरिगेसनको प्रोजेक्टहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छन् यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्ने हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्छ र बाँकी अरू त्यहाँ बनाउनु पर्ने काम लेबरको कामहरूमा चाहिँ होइन श्रमको सहयोग चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग सरकारले गर्छ भने त्यहाँ श्रमको सहयोग होइन जुन लेबरको सहयोग चाहिँ गाउँका मान्छेहरूले गर्नुपर्ने सर्तमा चाहिँ यस्ता प्रोजेक्टहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम भयो भने चाहिँ यो त सरकारको त हो नि भनेर हेला गर्ने पनि भएन आफैले काम गरिसकेपछि त्यो चिजको माया पनि बढ्ने भयो होइन अनि त्यसपछि त्यसको लङ लङ टर्मसम्म यसको युज हुने चाहिँ एउटा सम्भावना चाहिँ प्रबल हुन्छ यस्तो भयो भने जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टम भयो भने इट कम्बाइन्स द एडभान्टेज अफ एजेन्सी म्यानेज एन्ड फार्मर म्यानेज सिस्टम्स एमिङ फर इफिसियन्ट वाटर डिस्ट्रिब्युसन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन एजेन्सी म्यानेज र फार्मर म्यानेज इरिगेसनका जुन एडभान्टेजहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गर्छ होइन कोलाबोरेसन गर्छ र जसको कारणले गर्दा इफिसियन्ट वाटर डिस्ट्रिब्युसनमा सहयोग पुग्छ भनिन्छ यसै गरी द गभर्मेन्ट प्रोभाइड द टेक्निकल सपोर्ट एन्ड ओभरसिज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट वाई लोकल वाटर युजर वाटर युजर ग्रुप्स ड जसलाई डब्लुयुजिएस पनि भनिन्छ लोकल वाटर युजर ग्रुपलाई डब्लुयुजिएस पनि भनिन्छ ह्यान्डल्स डे बाई डे अपरेसन्स वाटर डिस्ट्रिब्युसन एन्ड मेन्टेनेन्स होइन अब यसमा यही त्यही कुरा भनिएको छ टेक्निकल सपोर्टका कुराहरू भए अनि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्न सहयोग चाहिँ सरकारी तौरबाट हुन्छ र त्यो दिनका दिन अब अपरेसन गर्नका लागि होइन कुल सरसफाइ गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्ता सरसफाइका कामहरू अनि अब त्यस्ता कुराहरू चाहिँ जुन गाउँ गाउँले तौरबाट अथवा लोकल ठाउँबाट चाहिँ हेरिन्छ भन्ने कुरा छ यसै गरी अब मैले अघि भनेको जस्तै बोथ एएमआईएस एन्ड जेएमआईएस आर कन्सिडर्ड एज लार्ज इरिगेसन सिस्टम होइन यो एजेन्सी म्यानेज इरिगेसन सिस्टम र जोइन्ट म्यानेज इरिगेसन सिस्टमलाई चाहिँ लार्ज इरिगेसन सिस्टमको रूपमा चाहिँ हामीले हेरेको पाउँछौँ है त र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले मेन फोकस गरेर जुन लिस्ट आउट द एक्जिस्टिङ एन्ड अपकमिङ मेजर इरिगेसन प्रोजेक्ट भनेर हामीलाई क्वेसनले सोध्यो भने कसरी एन्सर दिने र अलिकति विभिन्न टाइप्स अफ इरिगेसन सिस्टमका बारेमा हामीले हेर्यौँ हामीले यो फार्मर म्यानेज इरिगेसन सिस्टमका बारेमा त च्याप्टर टेनमा हेर्नेछौँ होइन च्याप्टर टेनमा त हेर्नेछौँ त्यही पनि हामीले अलिकति डेफिनेसनको रूपमा चाहिँ जुन एजेन्सी म्यानेज जोइन्ट म्यानेज र फार्मर म्यानेज इरिगेसन सिस्टमलाई चाहिँ हामीले थोरै ब्रिफली एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ र आशा छ आजको भिडियो पनि बुझ्यो होला आउँदै गरेको इक्जामको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै म तपाईँहरूका आवाजको साथी गणेश चापाकै बिदा हुन्छु नमस्कार